Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Sound Lab. С вами Андрей Литвиненко. Я хочу сказать, что совсем в скором времени на моем канале выйдет обзор о вот этой вот деке, которую вы сейчас видите. Модель Technics RS BX 626. В принципе, неплохой магнитофон. И в том видео, которое будет опубликовано совсем скоро, вы увидите, что я сделал для того, чтобы этот аппарат снова вернулся к жизни. Ну а сейчас, пока, как говорится, время у нас есть, я хочу вас немножечко поразвлекать и показать вам новинки, которые в эту неделю ко мне подошли. Мы с вами повскрываем посылочки, и не только посылочки, но в том числе и посмотрим на кассеты, которые вчера я смог купить снова на нашей краснодарской барахолке. Итак, друзья, значит, на этой неделе ко мне приехало три посылки. Самая маленькая вот эта из Челябинска. Еще одна, вот эта вот побольше, тоже из Челябинска от Дениса Куликова. Ну, вы видели на его канале, как он, в общем-то, мне посылку отправлял. Вот эта вот большая посылочка из Уфы. Вот. Ну и вот эти вот 15 кассет я вчера приобрел на нашей Краснодарской барахолке. Давайте мы теперь потихонечку все это дело поразглядываем. Ну, начнем, наверное, с одной из самых значимых посылок. Это та, которая приехала от Дениса Куликова. Вот с нее мы и начнем, пожалуй. Ну, ни для кого не секрет, что Денис мне отправил в этой посылке э, кассеты, которые он мне записывал. Вот. Это вот коробочка от СДЭКа такая. Вот он сюда поместил еще свою коробочку. Вот, в которую хотел все отправить. Ну, давайте заглянем. О, так. Это я уже вижу. Что это? Ага, это шоколадка. Ну-ка. Вот она. Давайте подглянем. О, шоколадка из Казахстана. Казахстанский шоколад. Вот такой вот красивый. Премиум. Так, ладно, я пока не буду это открывать. Я это... Дело потом всем. Так, ага, это у меня кассеты. Так, и вот здесь вот подкатушечник. Подкатушечник. Тут больше вроде бы ничего нету. Убираем. Так. Ну, давайте вот это вскроем. Что у нас тут? С этим подкатушечником. Этот подкатушечник планируется поставить на Союз 111. Так вот, вот такой вот подкатушечник. Слушайте, тут даже, в принципе, могла бы и катушка присесть вот на эти дела. Ну, держаться ей не, не на чем. Так, не на чем ей держаться. Так, а это ремкомплект для этой же самой для ремонта вот этих поломных подкатушечников, которые Игорь Анатольевич делает, если я не ошибаюсь, если я правильно все э, говорю. Так, ну-ка, что за ремкомплектик? Так, ага, вот он такой прикольненький, этот ремкомплект. Так, это на пружиночке. Ну, теперь надо будет его вот сюда каким-то волшебным образом э, приделать, чтобы все это дело держалось и выполняло свои функции. Но это уже все зависит от наших умелых рук. Так, Денис и э, Игорь Анатольевич, спасибо вам большое вот за это дело. Так, дальше. Теперь кассетки давайте глянем. Что мне тут Денис прислал? Так. Вот. по варварски буду открывать так потому что вот это все распаковывать вот так вот честно говоря 
нет ни желания, ни времени. Так, Ромес, Smash Hits Massive, ого, ого, ого. Smash Hits Massive, ну, сборник какой-то. Послушаю, послушаю. Так, здесь у нас что? Так, сейчас глянем. Тоже, по-моему, сборник какой-то. Два. Спасибо. Угу. ТДК Т1. ТДК Т1. Группа ОК. Угу. Хорошо. Т1, Т1. Так, сейчас мы... Для Т1 у меня и бумажки есть, все есть. Так, диск 7 ведущий дорогому другу Андрею на долгую память от Дениса Куликова. Спасибо, Денис, огромное. Короче, вот кассеты с удовольствием послушаю. Вечер, вечером на досуге тут и наши советские сборники, и зарубежные. Вот, все, послушаем. За это огромное спасибо Денису. О, а это запечатанная кассета. Вот такое вот ВС пойдет ко мне в коллекцию моих запечаток. Ну, не супер-пупер, конечно, кассета, но тем не менее. Вот. Запечатанная, запечатанная. Все отлично. Следующая посылочка тоже из Челябинска. Приехала она ко мне от... Кирилла Валерьевича, вот в таком вот виде, вот так, вот, вот просто, без всякого, э, как говорится, утяжеления, доехали вот эти две кассеты прекрасные. Вот. И они очень хорошо, замечательно себя чувствуют в данный момент, эти кассеты. Так, давайте мы сейчас внимательно их разглядим. Так, Значит, заказал я на мешке и купил вот такие две кассеты замечательные. Ну, вот захотелось мне купить вот такие вот HFS-ки. HFS это у нас, по-моему, Франция. Да, это Франция, значит, делает вот такие кассеты. Ну, вот в таком вот состоянии. Не скажу прямо, что уж совсем-совсем сильно залюбленная, но кассета такая уже, ну, видно, что она... Ну, прямо слегка поцарапанное все но тем не менее мне захотелось вот, иметь четвертую такую кассету я ее купил тем более что в европе они ну уж больно дорого стоят а тем более сейчас европа от нас закрыта совсем вот вот такая вот кассета здесь на ней записано с одной стороны санда санта эсмеральда вот а с другой стороны Дидадо Presence, не знаю, что за Дидадо Presence, какая-то инструментальная музыка. Ну, в общем, вот такая вот кассета раз, и вот такая вот HFS 90 или Мексика или Япония, не знаю точно, но тоже вот в хорошем состоянии. Вот эта кассета намного получше как бы выглядит, чем HFS, -ка. но вот нормально все и клапана на месте и не подделка никакая то есть все как бы здорово очень очень даже здорово мне нравится у меня уже какая-то там я не знаю какой экземпляр вот это вот еще одна такая э, посылочка из челябинска вот две кассетки так давайте мы их не будем далеко убирать у нас еще вот тут вот кассетки стоят а сейчас мы вскроем посылочку из Уфы, из Уфы, которую мне прислала Елена Анатольевна. Так, теперь переходим к, посы... к скрытию посылки. Это у меня пластинка. Это у меня пластинка. Литвиненко АА. Это пластинка, купленная на мешке, за которую я отдал э, со всеми прочими расходами за доставку, почту и так далее, там подобное. 
1550 рублей. Вот такая вот прелесть тут у меня лежит. Это еще один альбом певицы Прешес Уилсон. Так, запечатано. Давайте откроем. Посмотрим, что у нас здесь. Что, чтобы не отблескивало сильно. Это альбом 82 -го года. All Colored in Love. Я очень хотел его. Вот. Мне он очень нравится. Вот. Песенки, трек-лист. Давайте вместе глянем. Так, внутренний конвертик. Вот такой вот. Ну и давайте посмотрим, что за пластиночка. Посмотрим. Та пластинка, которую я купил перед этим, она, в общем-то, звучит просто замечательно, чудесно звучит. Посмотрим, как эта пластинка будет себя показывать на моем проигрывателе. Вот. Ну, ладно, все равно в любом случае буду ее мыть. Вот, и я уверен, что тот песочек, который на ней присутствует, он станет меньше. Так, ну и переходим к последней части. Это уже кассеты. Ну вот, собственно говоря, 15 кассет, которые я э, смог вчера купить. Сразу скажу, что по 10 рублей никаких кассет не было. Эти все кассеты в основном своем куплены по цене от 20 до 30 рублей. И две кассеты из них я отдал по сотне. Ну, там, если, ну, вы увидите, там реально можно было эти 100 рублей отдать. Ну, поехали. Вот такая вот демонстрационочка попалась. Sony. Вот. Так как я немножко собираю демонстрационные кассеты, я решил за 20 рублей такую кассету купить. Вот. Тем более, что довольно редкий экземпляр. Написано 74 год. Старенькая кассета. Вот такую штучку взял. Так. Вот такая ТДК D90. В общем-то, не часто попадаются такие кассеты. Вот. Гораздо чаще попадаются подделки вот на такие кассеты. Но это в данном случае кассета абсолютно э, оригинальная. Вот. Видите, написано F So Base. Я думал, что эстрадный советский сборник, а оказывается Ace of Base. Послушал я. Вот. Видите здесь вот. Видно серийный номер. Лента здесь очень, очень качественная. Корпус кассеты сделан ну, так, как положено. То есть я распознал в ней оригинальную кассету. И я не помню, то ли за 25 рублей, то ли за 20 я ее купил. Вот. вот такую кассету. У меня таких вообще в коллекции мало. Одна или две штуки. И причем, по-моему, одна из тех двух точно подделка. Но вообще таких вот подделок у меня целых два блока есть. Они такие гадкие, это просто ужас. Так, вот такой саундбриз попался. В принципе в хорошем состоянии, немножко вот здесь вот как бы за пальцами заляпано. Вот. Но в целом кассета очень даже ничего себе. Вот. Тем более, что второго типа я решил взять. Так. А из этой же серии первый тип сода сода Ника. Сода Ника. <coughs> Не помню, как там. Да, по-моему, сода, сода Ника. Вот такой вот SNC HiQ1 вообще в идеальнейшем состоянии. Посмотрите. Совсем выглядит просто обалденно. Такое ощущение, как будто ее только-только распаковали. И корпус сам по себе такой вообще хорошенький. Вот. Дядечка там вынес, распродавал кассеты. Я у него в коробках понавыбирал вот немножечко. 
Значит, там же у него в коробке попалась и вторая такая же коробка вот, э, от SNC, но в ней лежала э, кассета Fuji DR1X90. Вот, Fuji DR1X. Она, конечно, немножечко подзамученная, но я решил ее взять и спасти от дальнейшего как бы, краха. Эту бедную кассетку забрал я ее. Так. Вот такой Денончик DX1 вот, попался в очень хорошем состоянии, такой блестящий, довольно-таки э, хорошенький, записано здесь любе. У меня уже это любе, каких только вариантов не записано. Вот. Но, тем не менее, решил я его забрать оттуда, с этого нашей барахолки. И в этой стопочке, значит, Samsung. Вот такой тоже хорошенький. В общем-то, не замученный, красивый. Мне такие Samsung нравятся. У, них, у меня их не так много. Вот, всего штучки 3-4, поэтому я решил тоже такой взять. Здесь какой-то лингам дождь. Послушал слегка какая-то инструментная талка в перемешку с дождем. <coughs> Со звуками дождя. Так. Переходим ко второй стопочке. Итак, значит, самой старой кассетой в этой стопке, пожалуй, будет, наверное, вот это вот. ТДК DC60. Да, она, конечно, там исписанная, упиленная, но, тем не менее, живая. Тем не менее, живая. Вот я что хочу сказать. Вот. И вот в такой вот коробочке вот она продавалась. И решил я, что ее заберу. Попадались еще, конечно, Санью. Еще что-то попадалось. А, Sony красная, тоже такая старая из 70-х. Но те уже были совсем замученные. Поэтому я подумал, что 30 рублей отдавать за них ну, как бы уже не очень хорошо. А вот такая вот попалась вообще. Ну, коробочка не родная, но состояние кассеты, ну, просто, просто. Вот за исключением вот этого вот, э, ну, такой вот ссадины небольшой. Но состояние в остальном, во всем кассета, ну, просто выглядит бомба. Вот, но и дата здесь вот, номер, все. Вкладыш, вкладыш немножко, тут цифра подписана, а в остальном во всем просто супер. Так, о, попалась мне в очередной раз вот такая вот Sony ZX. Вот, ZX. Это, наверное, будет у меня пятая кассета уже из этой серии. Вот. Вообще-то ZX не так часто попадаются. Ну, тут все хорошо у нее. И с, лентом, и с лентой все хорошо. И запись там какая-то. То ли украинские, кубанские песни какие-то. Ну, в общем, нормально. И коробочка более-менее нормальная. Я думаю, что 25-30 рублей за такую кассету отдать не жалко. Так, еще попалась вот такая вот Sony. Ну, не родной вкладыш. Sony HF. Это уже что-то из более последних. У меня таких кассет, ну, не так, чтобы много, но есть полдесятка, наверное. И здесь вот написано «Свадебные танцы». Я так вскользь послушал, прикольно там, что-то такое с водой. Вот. Но интересно, попадаются такие кассеты. Ну, коробочка немножко такая использованная, но в целом неплохо. Дальше. Ну, наверное, всеми любимая Sony EF. Это какой у нас, 85 или 86 год. Состояние, ну, просто, просто обалдеть. Я не мог пройти мимо такой кассеты. Хотя, конечно, можно было и больше кассет на барахолке набрать. Были и Максы, были и Раксы второго типа. Чего только не было. Можно было мешок забить. Но я уже, честно говоря, не хотел. Выбирал вот самые-самые, что, чтобы более-менее такие прилично выглядящие. Лида Гулеску. Не знаю, кто такая Лида Гулеску вообще. Так, вот, вот теперь начинаются интересности. А, вот такая вот мне попалась а, супер ЕФ-ка. Вот, и я ее взял, 
Недорого отдал денег. И единственное, что, конечно, вкладыш не родной. Enjoy English написано. Поэтому у меня бумажка есть, я поменяю. Но а, самое важное то, что эта кассета, она на винтах. Такие кассеты довольно редко попадаются, чтобы у них был разборный корпус. Вот. У меня, наверное, из таких кассет вот это будет, наверное, третья или четвертая по счету с разборным корпусом. Поэтому считается довольно редкой позицией. И, естественно, я не мог пройти мимо нее. Пародии песен солдат. Да, послушал я ее, и там, значит, что-то такое было. Что-то такое было записано, конечно, ну, как-то проблемно. Потом, я думаю, мы как-нибудь устроим прослушивание всех этих кассет, которые я в последнее время набрал, чтобы было интересно нам. Так, и вот эти две кассеты последние, я за них отдал по 100 рублей за штуку. По 100 рублей за штуку. Не, не торопитесь как бы кидать в меня помидорами, типа, мол, отдал дорого, тролливали или все такое прочее. Обратите внимание. Это супер еф тоже из 90-х. Я такие очень часто использую. У меня таких много кассет. Обратите внимание, она тоже разборная. Она тоже на винтах. У меня всего первая кассета попалась на винтах. Все остальные все неразборные. Это очень-очень редкая позиция. Вот. Про нее на сайте Акфабас указывается, пишется. Вот, что были такие выпуски, но мне ни разу не попадалось. Вчера мне повезло. Вот так. Редкая позиция. 100 рублей отдал. И вот такая вот кассета. Это просто, просто чума. Это Sony Hip Hop 90. Вот такая вот кассета. Обалденная. Единственное, что у нее вкладыш не родной. Вот. Но вкладыш придется ну, как бы сделать репринт, распечатать. Хотя картиночку настоящую хорошую под эту кассету я пока не нашел в интернете. Вот. Запись здесь такая интересная сделана. Ну и кассета сама по себе сохранилась довольно неплохо. Вот. <coughs> Поэтому я, естественно, дяд дядечке сразу 100 рубликов отдал. Вот. И не жалею ни разу. Вот. Это японский рынок 88 -го года, вот. очень редкая позиция, на мешке такие кассеты продают очень и очень задорого. Так что вот, распечатал я вкладыш для кассеты, для вот этой хип-поп. Немножечко не угадал я с желтым цветом вот. оттенок. Но в принципе не смертельно. Вот она вот в таком вот виде. Вкладыш сделан. Вот, соответствует тому, что э, в реальности. Правда, пришлось потрудиться, потому что готового вкладыша в интернете я не нашел. Пришлось все делать на фотошопе, рисовать заново. И вот получилась вот такая вот кассета. Ну вот, собственно говоря, надеюсь, надеюсь что мне удалось вас развлечь, показать свои обновки. Вот. И мы с вами все это прекрасно посмотрели. Остается теперь только лишь послушать все это дело. А слушать мы это будем как раз в одном из следующих видео на том техниксе, который я вам показывал в начале. Ну, а на этом я заканчиваю свое видео. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте пальцы вверх. Вот. Ну, кто не подписался, подписывайтесь еще на мой новый канал SoundLab. И до новых встреч на моем канале.